От печали до радости и обратно. Долгожданный ремонт, которого жители 22-го микрорайона ждали более пяти лет, не оправдал надежд. Вместе с новым асфальтом во дворе появились бордюры, мешающие парковаться машинам, и огромные ямы, которые в дождь превращаются в непреодолимые препятствия. Жители 22-го микрорайона Пришахтинска ополчились на местные службы управления. Шесть лет они добивались ремонта в своем дворе. Однако принимать такую работу соседи отказались. Даже новенькие тротуары и асфальт не смогли поправить ситуацию. С 2012 года, да, вот как сказали, мы писали с э, жалобой, чтобы нам отремонтировали двор. И когда узнали, тоже очень обрадовались. Ждали с нетерпением. Спасибо, конечно, что сделали асфальт, тротуар, но мы крайне недовольны, что дорогу сделали, незаконченную работу оставили. Как утверждают жильцы, теперь в их дворе не только стало мало места, но и появились серьезные опасности для детей и пенсионеров. Так Наталья Гречман, жительница 30-го дома, прожившая здесь 20 лет, чуть не провалилась в незакрытый колодец, оставленный после ремонта. Я шла и прово... чуть не провалилась туда, в эту яму, а это колодец, который, говорят, трактор там провалился, и вот эта яма осталась. Не посчитали нужным даже закрыть этот колодец. Вечером я чуть не упала туда, а во дворе бегают, и дети катаются на велосипедах. Если ребенок туда булькнет, потом будут искать виноватых. И пожилые ходят, и отломала ветку от сухого дерева, и посадила вот. Не обрадовало местных жителей и то, что теперь мест для парковки стало в два раза меньше из-за установленных бордюров. Подрядчики не досужили сделать карманы для заезда автомобилей. Водители вынуждены оставлять свои машины на незаасфальтированной территории возле дома, которая сплошь покрыта глубокими ямами. Также эта дорога ведет к продуктовому магазину и мусорке. После дождя, как признаются жильцы, путь туда закрыт. С 2012 -го года, 2012 -го года ждали, писали, ждали ремонта. Ну вот дождались. И не больно он на нас обрадовал, этот ремонт. Ответственные за ремонт люди утверждают, что ремонт на этом участке еще не закончен, и местные жители рано подняли панику. Правда, сделать двор просторнее они не в силах. Смысл благоустройства заключается лишь в том, чтобы облагородить территорию, а не сделать ее более функциональной. Подрядчик обязуется существующим у него запасами что-то сделать там. Мы вчера с ним пешком прошли, все это посмотрели. А насчет мусора, она будет, территория благоустройства двора еще не закончена. То есть еще будут там устанавливаться скамейки, урны, опоры освещения. Поэтому работа будет продолжаться. Сверх того мы ничего не можем сделать. Мы просто разные требуют. Кто-то просит бельевую площадку, кто-то еще что-то. Кто-то парковку просит. Все же на встречу мы же не можем пойти. То есть ремонт по, теку, по существующему, как раньше было, по нему идет и ремонт. Новый асфальт, тротуар и установка бордюр, все по, по существующему, как раньше было, по нему. Работы с асфальтным покрытием планируется закончить в начале сентября, а уже позже приступить к освещению и установке скамеек. Мусор после ремонта обещают убрать, опасные открытые колодцы закрыть, а с глубокими дорожными ямами решать по ходу дела. Мы будем следить за развитием ситуации в 22-м микрорайоне. Дарья Хаердинова, Дмитрий Оборок, Николай Шевелев, Пятый канал.